tipo de fazer filmes experimentais, mas é um gosto bem pessoal. E eu achava também que era importante de mostrar filmes que talvez não são tão conhecidos aqui, só é por isso que não é coloquei filmes da América Latina do Sul. Eu escolhi diferentes temas, só uma é o reciclagem, só isto é o que nós vimos na primeira sessão, porque para muitos cineastas é importante de pensar que o uso do cinema pode ser a, a produção de um metalanguagem. Mas isto uh, pode, ser, pode se ampliar de tantas maneiras que eu mostrei algumas. Mas muitos de cineastas agora estão uh, trabalhando a possibilidade de fazer film com película e também fazer film com uh, meios digitais. Só so aqui tem uma verdadeiramente interessante uh, mistura, hibridação dos meios que uh, possibilidade uh, e que oferece mais possibilidade de uh, mostrar os filmes. Por isso, alguns cineastas vão mostrar algumas vezes no cinema os filmes, mas vão privilegiar também a difusão com o DVD ou com a internet. Depende da, da política do cineasta versus e seu trabalho. Mas a multiplicação de, dos níveis de distribuição de visibilidade vai permitir ao cineasta de uh, ter mais oportunidade de mostrar em lugar diferente. Se, é, é, eu acho que é simples a entender. Nós, como cineastas experimentais, uh, Fizeram muitas batalhas com os museus, com as galerias, com todo lugar que mostrava fim, para ser pagado, estar pagado a cada vez que você mostrava um filme. So, isto era uma batalha nos 60, 70, 80, 90. E agora, com a internet, para muitos de cineastas, a questão é que eles não uh, vão receber dinheiro. Uh, muitas vezes o cineasta vai pagar tudo. So, a, a dificuldade por ele é de como fazer que o dinheiro volte. So, a resistência vem, vem principalmente de uma, pos, de uma posição econômica, mas uh, se eu tomo o meu exemplo, eu realizei que Cada vez que eu coloco filme na internet, eu tenho mais aluguel dos filmes. É um paradoxo, porque os filmes são livres, mas ao mesmo tempo eles são mais aluguel. Só so, tem esta coisa que a possibilidade de permitir a, a acessibilidade vai talvez desenvolver a outras possibilidades de alugar ou de vender. Um, mas não, nada, vamos dizer que tudo deve se pensar e para muitos cineastas também, a cineasta e videasta, a questão tem a ver com a, o copyright. É o medo, para muitos, tem o medo de perder o direito que o copyright uh, dá a eles. Eu acho que Creative Commons é uma das possibilidades. Mas uh, eu acho que o que me interessa agora é que o fato que pode ser uh, diferente economia ou diferente sistema para o mesmo filme que vão acontecer. So, você pode colocar um filme em Creative Commons com este tipo de copyright, mas você também pode distribuir o filme através de um distribuidor que vai fazer pagar o filme de uma certa maneira. Não tem contradição para Eu acho que isto, a possibilidade de dar acessibilidade e visibilidade é mais importante 
que algunas veces problema que a noción de autor genera.